就是我们台湾最长的溪流，浊水溪啊，浊水溪。好，那先询问我们嘉宾啊，有没有开过刀的啊？的腰部、颈部啊，还有都有开过刀的话，那一定要跟我们的司机反映。那、啊、另外就是，如果我们嘉宾哦、啊、有反应的，也是要讲，啊，也是要讲哦，跟我们的司机来反映，让我们的司机来慢慢的开哈、啊，慢慢的开。怎么了？你听我的声音就回来了。<笑>来了，嘉宾，我们这次开始做戏。如果我们嘉宾会怕的话，我们就把脚抬起来。啊，把脚抬起来哦。啊，你们有抬的话，我们司机也会配合你，我们的脚也会抬起来。来，刚讲到这个就是左水溪。总共有一百八十六点六公里。那我们这里是中上游，那它的水源口在我们鹤山乡跟东峰底下开始流下来的。它、啊、经过这里，然后再往我们的银陵麦寮，哦，是水口，就在我们的银陵麦寮，所以是我们台湾最长的溪流，哦，一百八十六点六公里，哦。那我们嘉宾可能会觉得说，我们是因为什么水会这么少？好，那因为我们昨天有看这个五界水库，哦，有这个五界水库，它都把水拦截起来，把拦截起来，然后再把这边的水给它引到日月潭。好，那我们在我们的左上方，好，就是绿色饮水管，就是透过这个绿色饮水管来引到日月潭，所以从水库下来的水会比较少，我会比较少。是往下游处啊，下游处就是靠着我们山壁上面所留下来的支流，来供应到我们的浊水溪的水，好，供应到我们浊水溪的水。那我们这个绿色鱼水管啊，它的进水口，待会我们进五界水库的外库，啊，五界水库的外库，我们当然也也会跟各位嘉宾来指引一下我们这个绿色鱼水管的进进水口在哪边哈、啊，在哪边。那待会我们在这个绿色鱼水管底下啊，在绿色鱼水管底下有一个景点叫做呼吸鱼头，好，我们石壁上哦会有一个鱼头，打开嘴巴啊，来跟你们说声欢迎光临，来到我们福建部落，来打开嘴巴。那待会前方我们过了那个浊水溪河流之后，我们可以慢慢的往我们的左边来寻找这个呼吸鱼头，好，打开嘴巴。来到我们上方这个绿色饮水管哈，只有这一段是裸露在外，其他的都在山里头。那是以高低的落差来引到日月潭哈，来引到日月潭。所以我们看到这一段只有一百六十五公尺，它的高度有五十五公尺，好，将近二十二十层楼高的高度，二十层楼高的高度。然后在九二大地震这边的地方有重新划过，所以我们的绿色饮水管。它又追加到一百三十亿，好，本来起初金额本来是九十亿啊，现在就追减，这个管掉之后就追加到一百三十亿。那我们都会给嘉宾来拍哦，昨天有请经理来拍，那因为这个都是人民所缴的纳税钱，好，这是嘉宾的啊，所以一定要给嘉宾来多拍一点，多看一点啊。
场哈，那我们两位导览员哈、啊、都可以去，我们我们会介绍人文史给嘉宾来看。那看完之后，我们再走进去到一线天来玩水拍照啊。那我们在这个方向哈、啊，我们嘉宾可以往我们的右前方来看，有没有看到一个很像一个动物的大石头？哎，这个动物像什么？哦，答对了，好像青蛙，好像青蛙啊。那我们的嘉宾都把这个石头当做是青蛙石啊。那这个石头真正我们在我们族人呢，我们都称为是圣经石。好，圣经石，因为我们可以看到这两边的山脉，还有我们一线天的两边的山脉，这些山脉就是我早上有讲过的，我们五界部落，啊，五界部落第二次居住的地方。好，这就是我们第二次居住的地方哈，所以我们把这个石头都称为是圣经石，啊，圣经石。那我们每一年教会都会在这里做野外礼拜，好，在这里做野外礼拜，然后一起来烤肉，一起玩水，好，一起玩沙滩白球，好，沙滩白球，好，沙滩篮球，沙滩踢足球，还有我们的跳水，再来就是水上芭蕾，好，很多活动都可以玩哦，整整一天在这里玩水啊，烤肉，来纪念一下我们的祖先。
小朋友啊，就是用现金来去买，不错啊。那在来买我们这边比较特有的石头也不错，啊也不错。那我们都给它当做项链哦。那我们我们是去啊，我们是去卖的，啊价钱会比较会 OK， 啊比较 OK， 因为。好，都是你们入住到我们五间休闲民宿啊，所以我们卖给你们不会说这么高。那只是我们的一颗石头，最基本就是三百五十元起跳，因为我们的司机还要花自己的时间来去磨，好磨这个石头时间要花上四个小时到五个小时，好，所以这也是他们的辛苦的钱。呃，他们比较有诶、呃、这个机器啊，才会去磨啊。我们有一些时机，所以待会如果真的还是有喜欢的话，没有关系，我们再跟我们的像我们的红色大哥，还有我们的明大红大哥、小巴大姐，再来就是我们的巴拉啊，我们这几个司机都有他们的产品，都可以跟他们来购买啊，来购买。皮卡丘就是昨天跟你们统计咖啡那个啊，机车啊，机车，嗯，龙电池，电池。
呼吸一头，啊，呼吸一头。那我们也跟我们的呼吸一头说拜拜，啊，现在是十点还是早上？回答每天八点，啊，八点就要上班，啊，每天下午就是下班的时间。好，所以下班的时候，这个我们的一头他会闭，他会把他的嘴巴闭起来。